Hello guys, andito tayo ngayon sa aking channel, Sinister X. Last time nilibin natin yung Gunstar Metaverse. Tapos nag-create tayo ng account. At ginamit na rin natin si Rosaging. Ngayon naman guys, gagawa tayo ng content wherein susubukan natin yung mga iba pang mga pets dito sa Gunstar Metaverse. At para makapag-decide kayo kung sino yung bibili nyo or sino uunahin nyo bilhin. Okay, so... Before us tayo magsimula, please don't forget to like and share yung ating YouTube channel at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at hit that notification bell para lagi kayong updated sa aking mga YouTube contents. Tara, intro na tayo. Okay guys, andito tayo ngayon sa play.gunstar.io which is ito yung website ni Gunstar Metaverse sa mismong laro nila. Okay? Play.gunstar.io Ilagay ko na lang yan sa details ng ating video. Okay? So, dito may kita natin yung level 12 nyo yung character or yung mismong account. Hinaram lang natin sa community ng Gunstar Metaverse. Okay? I-double check natin yung mga pets na available. Ah... Uh, Yung hiniram natin account ay my 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entity pets except si Rosa Jing. And kulang lang siya ng dalawa. Pero ang gagawin natin today, guys, is i-check natin isa-isa. And para matulungan kayo na makapag-decide kung sino yung una niyong bibilin or kung sino bibilin niyo. Okay? So, then, uh, campaign tayo. Training area. Okay? Then, pag-usapan din natin itong mga environment settings, which is, uh, ito yung mag, uh, medyo twist sa larong ito. Tornado, wind, so, ang minimum, uh, minimum zero, thunder. Okay, yan. So, next natin, unahin natin si Rosa Jing. So, si Rosa Jing, guys, ay ito yung starter na NFT pet ni Gunstar Metaverse. Okay? So, yung Rosa Jing natin, level 7 na. Then, yung skill niya dito, may kita natin dito, is fires one golden egg, no other effects. So, walang other effect lang siya, damage lang siya na tinitira niya is one golden egg. And yung skill to niya, fires three golden eggs. Tatlo, isang tira, pero tatlong itlog ang lalabas. Okay? And wala ring other effect. Yung skill tree naman niya, is itira siya ng golden feather. Feather na to, hindi itlog. Feather. Then, upon impact, so, pagka tira or pagkatama dun sa mismong enemy or sa ibang NFT pet, dun lang magsasamon ng apat na additional golden feathers. Then, ang tatamaan nun, yung mismong tinamaan lang at wala nang iba. Okay? So, yung damage uh, nito ay 72 to 88. And makikita natin dito, passive skill. Wala. Wala siyang passive skill. Okay? So, let's try this uh, rosaging. Okay. So, kita natin, guys. Wind is 4. Medyo ma ma ano, malakas yung wind niya dito. So, ang technique ko, ako, bago lang ako dito, ang ginagawa ko, ganyan. Tekta na. Ayan. So, may thunder. Kapag may thunder naman, guys, is, ano, ah, uh, nagdag damage. Okay? Nakita nyo? Diba? Or, medyo malakas na ano doon. Subukan natin itong tatlong itlog. Ayan, diretso na natin. Okay. And, yung mismong last kill, guys, is yung upon impact, guys, dapat tamaan muna bago magsamon ng feather. Okay. Pak, eh, nakita nyo yan, apat na feather tumama. So, ganun siya guys. Uh, Na-resting na natin yung thunder. So, pag dumaan yung tira mo sa thunder, yung tira mo magkakaroon ng thunder. Then, pag nag-impact, may dagdag damage. Then, yung wind, ayan, makaka-apekto na tira yan. So, subukan natin. Pag tinira ko to, kita nyo, ang layo ng inabot guys. Dahil dun sa wind na 15. So, ayun yung pwedeng uh, maka-apekto sa tira. 
Okay? So, testing na natin. Quit na natin. Okay? And hopefully, uh, nuggets nyo yung skill niya, no? Ni Rosa Jing. Okay? So, yun ang mga gawin natin. Huwag tayo mag-wind. Okay? Si Fifa Ting naman natin. We're in. Ito yung baboy ramo. Okay? Si Fifa Ting, ang skill niya, fires a bullet, no other effects. So, normal na attack lang. And wala nang effect yun. Mangyayari. And yung skill to niya, ito, fires one mini pig and runs for 1.5 seconds. So, pagkatira mo, hindi, uh, pwede naman siya direct damage. Pero ito, kapag dumapag siya sa, ano, sa terrain or yung mismo sa land, pwede pa siya maglakad ng 1.5 seconds para matamaan or sumabog ito sa una niyang makokontact or madidikitan. Okay? So, yun yung second skill niya. Third skill, ito naman ay itira ka ng mini pig din at lalakad siya ng 1.5 seconds din. Pero ito naman guys is maglalakad siya. Lahat ng madadaanan niya may damage and sasabog. Okay? Subukan natin ito. Pakita natin. Okay. So, normal damage lang tayo ngayon. Ang kaganda ng larong to guys, is ano, meron siyang guide. di ba? Ayan. May guide siya. We're in na uh, hindi ka mahihirapang mag-adjust mag or mag ano yun? Tumapat. So, ayan guys. Anong an pinagkaiba ito? Pag tornado, yan, pwede natin mangyayari dyan. Sasama siya sa tornado. Mapansin nyo. Ooh. Okay. Guys, imbis na pa ganun siya. So, ang gagawin ko, para hindi na ako mabot sa tornado, nagpas ako. And subukan natin itong second skill. Second skill, sabi is, pagkabagsak, 1.5 seconds, ang una niyang madalitan, magka-damage. Which is, yun na nakita natin. Ngayon naman, last skill guys is, lahat ng madidikitan niya. So, subukan natin to. Pagbagsak dito, Okay. Pagsak siya dito. Okay. Dilaanan. Dilaanan siya ng 311. Dilaanan pa. At pumutok. So, nangyari doon guys. Habang hindi pa pumutok yung 1.5 or hindi pa natapos ng 1.5 seconds. Maglalakad at maglalakad siya. Then, siya, doon siya sasabog. So, anong nangyari? Dinama, uh, dinaanan si Slime. Dina, dinaanan din si Pumpkin Monster. And sumabog. So, tatlong damage ang nangyari. Okay. So, testing na ulit natin ang second skill. So, pwedeng ganun. Direct damage. Hindi mo na siya paglalaka rin. Okay? And hopefully, na-gets nyo yung skill ni Tifa Ting. Okay? Next natin. Yan ulit natin. Thunder and Tornado. Ang subukan naman natin, guys, si Wurufing. So, yung kanilang worm. Okay? Si Wurufing naman, guys, is uh, fire din ng isang, uh, syempre, skill 1. Isang, isang tira lang, pero wala ding effect. And ito pala guys, napansin ko, may passive skill na si Wurufing. Si Pipating, meron din, increase movement points for teammates by 30%. So, kung may ka-teammates ka, like sa PVB team, may passive skill yan, ma-apektuhan sila nung skill na yun. Okay? Ito kay Wurufing, ang passive skill niya, 100% chance to explode upon death, dealing 10% damage of Wurufing's total HP to all nearby pets. Okay? So, mangyayari, ah, uh, may another 10% damage dun sa uh, ma ma uh, matatamaan ng kanyang tira. Depende pa sa HP total ni Warping. Okay? So, skill 1 yun. Skill 2 natin, fire 3 warm shots. Parang katulad ni Rosa Jing. Which is uh, tatlong tira din. Okay? Ang pinagkaiba lang usually nito ni Warping, may passive skill, may passive skill siya not like kay Rosa Jing na no? Yung skill 3 niya, fire one, mo uh, one mother worm shot, splits into 5 smaller. So, itira siya, then mag spread siya, or mag scatter siya ng limang tira, or limang shots. Okay? Subukan natin. Okay. Okay, may pumpkins ulit tayo. So, normal damage. Ganda na niya, tira niya, bilog na bilog. Worm shot na lang. Oops. Yeah, bugs. Okay. Ito na yung 3 shots. So, wala din dito. Okay. 
three shots. And yung last kill niya, medyo dehado tayo dito sa ano, sa tornado. Pero tingnan natin kung magagamit natin. Hindi pa tayo expert sa tornado eh. Okay? Hindi ko, hindi ko masyadong nagustuhan yung nangyari. Pero let's see. Ready natin. Tingnan natin sa susunod na skill. Okay. Patay na yung isa. So, last skill. Subukan ulit natin para makita natin. Since scatter siya, kailangan natin taasan yung tira natin para marandaman natin yung pagka-scatter. Okay? Nakita nyo? Naghiwalay siya. ba? Diba? So, ganun yung skill niya. Ayan, medyo malakas ang damage natin dyan. Tatlong yun, tapos yung kidlat. Okay? Sa pang ano pa tayo? Isa pa tayong last skill. Hindi ko siya ah, nagustuhan yung ano. Yung pinaka nangyari. Ayan, medyo mataas-taas na yan. Para kitang-kita natin yung scatter. Ayan, di ba nakita nyo? Nag-scatter talaga siya. Okay? So, tapos na tayo dito kay Wurofing. Next natin ay sino ba? So, Tornado. Tignan natin lang ganyan. Nag-gets nyo naman na yan. Si Redenting. Si Redenting. Ay, kalimutan ko tignan. Si Redenting. Break tayo. Si Redenting ay daga. Okay? So, si Redenting, ang skill niya, passive skill niya, is 15% chance to swap turn with opponents before Redenting's turn. So, nung ikita natin mamaya, yung tuturo ko sa inyo yung sinasabi na itong uh, turn. Okay? Sa first skill niya, uh, normal, gravity ball, at tawag sa kanyang tira. No other effects. Pero yung skill 2, guys, ang skill niya ay nagpupul ng nearby pets subjected to tearing limitation. So, naghihila siya ng kalaban. So, may possibility malag ma malaglag mo siya or itong last skill niya ay matulak. I know, pushes away nearby pets na niya. Okay, sana ma, ma, magawa ko kasi hindi ko pa gamay itong mga ito. Uh, pero let's see, let's see. Okay? Fight? Hindi ko pa gamay ito eh. Okay? Normal attack? Sana magawa ko. Okay? Ito. Ito yung pool. Sana magawa ko. Ayun, nakita nyo? Nawala siya sa pesto. Di ba nakita nyo? Nawala siya sa pesto. Nahatok na. Nahila natin. Okay? Sana itong last kill din matulak ko. Hindi na ko na. Sana matulak. Hindi ko siya natulak. Hila ulit. Tingnan natin. Ayun, nakita nyo? Nahila. Di ba? kailangan makuha yung ano eh yung push yun natin isa pa hindi ko uuwa pero yun usually yung third skill niya push naman yun okay so next natin is sinusunod natin hopefully na gigit nyo yung mga skills ha and kung medyo naguguluhan kayo ay DM lang kaya sa video na to. Okay? So, si susunod natin ay si Sniffing, which is ito yung serpent sa Gunstar Metaverse. Ang skill niya, passive skill, is opponents are unable to recover their HP. So, hindi makapag-heal or makagamit na to yung pang-heal na item. Okay? Uh, skill 1, so, rare na pala to guys. Sila, uh, sila radenting, normal lang yan. Ito, rare, rare na siya. And dito, hindi lang siya normal attack. Hindi lang siya normal skill. So, may damage siya, Venom Ball, pero meron ding effect wherein rolls down to low point on terrain. So, gumugulong daw yung tira nito. Okay? And yung skill 2, 3 Venoms din, pero gumugulong din. ba? Diba? And skill 3, titira siya ng Venom Ball. Medyo malaki. Gumugulong din siya, pero ito ay... Uh, nag explode into a cloud na may poison. Okay? Damage. Dealing poison damage yung sabi. Okay? Sige, subukan natin. Ayun nga pala guys, ito yung sinabi ko kanina, turn order para malaman mo kung sino yung sunod-sunod na a-attack. Okay? And subukan natin yung gumugulong guys. Ito ko papapagsakin. Yun, gumulong. Di ba? Gumulong. Isa pa testing. 
Ayun, gumulong, gumulong. And subukan natin yung tatlo. Medyo, dito natin patamaan. Kaya natin kung gumulong. Diba? Gumulong. Gumulong siya, diba? And may bop. Eh, but may, may ano rin siya, oh. Ito ah, ito yung passive skill na siguro. Okay, yung last skill naman, tignan natin kung anong mangyayari, guys. Sa gitna natin, kasi yun, diba, mag-explode nga yun. Okay? Tignan natin, mangyayari. Yun. Kumalat siya guys. Ang daming damage. Pati yung nasa likuran na ano na big slime na apektuhan siya. Diba? So, ganun si Sniffing guys. Uh, medyo maganda. Since rare na kasi siya. Uh, ito guys. So, may poison. Ito yung sa last kill ni uh, ni Sniffing na poison. Okay, so, you know, may poison. Okay? So, okay si Sniffing. Next natin. You know? Next. Si Horiding. Horiding naman tayo. And si Horiding, rare din siya. Okay, guys? And ang kanyang passive skill ay heals itself and all teammates by 10% of Horiding's current HP when it kills an opponent. So, makakapag-heal yung mga kakampi niya once na nakapatay siya. Which is 10% ng current HP niya. For example, 100 HP niya. 10% ng 100 is 10. Okay? Tama ba? Ay, hindi. 1, 1 pala. 10% na 100. 10, 10 dapat. 10. Okay, 10. So, ganun yung, ganun yung ano, ang kanyang passive skill. Yung skill 1 naman niya, guys, ito medyo OP. Fires for fireballs, guys. Isang tira, pero apat yung tira, ah, uh, apat yung shot. Kung maaalala nyo, sila Wurufing, sila Radenting, sila Rosaging, yung multiple shot nila, second skill pa lang. At tatlo, dalawang shot lang ang meron sila. Ito guys, normal skill na lang. First skill, four fireballs na agad ang itilitira niya. At may extra terrain damage. Ano yung extra terrain damage? Ito yung uh, easily na masisira niya. Yung mismong land or yung terrain. Makakabutas agad or patatapyasan niya. Okay? So, so uh, yung second skill. Ito guys, so second skill, anim. Anim. Anim na fireballs ang ititira niya. And skill 3, sampu guys. Napaka OP naman itong, ano, horizon niya to. Subukan nga natin guys. Grabe. Sige, subukan natin to. Mini, ah, sa ano na agad tayo? Sa mini king na agad. Grabe, apat to. Oh. Ah, apat. Ito, 6 shots. Grabe naman. And, yung last kill niya, 10 shots. Grabe. Parang barrage, no? 3 turns pa lang, makamatay niya na agad itong ano, mini king. Grabe naman. Grabe, oh. Grabe naman dumamage ito. Napaka-OP. No? Oh. Patay niya agad, may sobrang. Okay, nakita niya yung terrain, no? Tira, oh. So, buwan natin. Kita ko sa inyo yung terrain damage. Yun, no? Butas. Grabe. <laughs> Grabe naman napaka-OP na itong, ano, ko, riding na to. Okay? Then, yung last na meron tayong NFT pet dito is si Bawaving, which is yung kanyang, ah, kanilang bot pet. Okay? Si Bawaving, ang skill niya, ay, ito, elite din siya. Ang skill niya, passive skill, attack power is increased by 30% when HP of the waving is dropped below 30%. So, kung ang buhay niya ay nasa below 30% na, nalagyan ng 30% yung damage niya. And yung skill 1 niya, fires 1 sound wave, walang other effects. Second skill is fires 1 sound wave, breaking into horizontal cone. So, ibig sabihin, paabante yung kanyang ano, yung skill niya na signal o yung sound wave. Yung 3 naman is uh, verticals. Ibig sabihin, pababa naman. Okay? Sige, tubukan natin to. Okay? Tubukan natin itong huli. Okay. At nakadag tayo. Okay. Sige, normal-normal muna tayo habang naghihintay tayo ng pull down ng ating mga skills. Okay, ito. Ito na yung sabi. Pa-abante. Ay, doon pa. 
hindi, hindi ko hindi ko gusto yung kinalabas ito ulitin natin siya yung skill ito ay pa vertical so babae lang natin ayun nakita nyo nag sandwich siya pa baba pero hindi maganda yung tsure ulitin natin medyo taas natin mamaya and ito yan ka rin siguro hindi ka rin gawa yung ano sige nga ulitin pa natin mamaya hindi ba pataas din yun sa so that end medyo tinakasan ko na sa, sa launang anina yun makita natin diba parang pa raindrop sya ito pa vertical hindi pa rin kuha last one na natin isa pa natin ok Kanto naman natin yun. Okay. Hindi pa rin eh. Paan, paan natin makukuha natin yun? Try pa natin one more time. Medyo taasan pa natin. Para pumatok siya. Ayun, nakuha rin naman natin. So, pa-vertical pa naman. So, ganun yung skill ni Bawaving. Okay? So, yun, yun yung mga available na NFT pets natin or yung pets dito sa Gunstar Metaverse. So, I hope na natulong ako kayo na makapili or makita nyo yung mga skills nila at maintindihan nyo rin ang discard. Eh. Medyo hindi pa tayo expert sa paggamit ng mga pets na to pero I hope na napakita ko or na-extend or napakita ko yung mismo effect ng kanilang uh, skills. Well, uh, bago rin tayo matapos guys is disclaimer lang punta tayo sa ano sa marketplace nila disclaimer guys uh, do your own research guys wag nyo lang itong content ko panoorin nyo uh, magtingin tingin din kayo na ibang contents and magbasa kayo ng iba't ibang uh, resources para dito sa Gunstar Metaverse and sumali din kayo sa mga community sa community ni Gunstar Metaverse at magtanong tanong kayo doon Guys, at para hindi kayo nagmamad, okay kayo magmadali guys, kasi hindi naman mawawala itong Gunstar Metaverse eh. Nandito lang siya. Okay, so, punta na tayo sa marketplace niya. Uh, Unang-una natin tignan is si Pipating. Magkano ba si Pipating? Si Pipating, ang cheapest niya is $3.7. So, mga, mga, uh, tignan natin. Uh, coin Gecko. Ay, hindi. Calculator na lang. Ano ba? Calculator. Ayan, calculator. So, sabi natin 3.7 times sabi natin 60 na. 60 na. Para sa God. 222. Si Ipating. Okay? At bad, di ba? Mura. Si si Wurufing naman. Magkano ang cheapest niya? 319. 300 And it's 2.88. No, sorry. 2.8 times 60. So, meron ka ng Wurufing sa halagang 168 pesos. And, sinusunod? Ito, disconnected tayo. Sinusunod? Si Radenting. Si Radenting, magkano? 2.3, guys. 2.3 dollars. 2.3. 3 times 60. 138. Meron ka ng redenting, guys. Diba? Sobrang mura. So, ikaw, nasa sa inyo, guys, kung gusto nyo pasukin or hindi. Pero, sa akin, uh, why not? Sobrang mura naman. Pero, again, di ako financial, di, di ako financial advisor and uh, we are not expert sa gantong ano. Sa akin, kung kaya ko naman pag-gasusan and Uh, hindi naman ganun kasakit or kabigat. Di ba? Why not? So, $30.7 $30.7 times 60. Ito, 1.8 guys. Boot threshing. Okay. Sunusunod. Si sniffing, which is rare, rare na to guys. $11. 11.1 11 times 60. 666, meron ka ng sniffing. Medyo maganda-ganda na yun, ha? 
And itong OP na to, tingnan natin kung magkano to. 13.3 guys, 13.3. 13.3 times 60. 798 lang itong OP na to. At tuwang tuwa ka na siguro. Tuwang tuwa ka na dito, di ba? Sa, uh, sa horizon na to. Kasi napaka OP naman niya. Si, sino ba to? Hindi natin na try to yan. Si P Diving. Okay, meron siyang 44,000. Ay, 44 dollars, sorry. 44 dollars times 60. So, nagkakalagay siyang 2,600 pesos. And last but not the least, si Bewaving, nagkakalagay ang 124,000. Oh, sorry. 124.5 dollars. Sorry, medyo. Dollars nga pala usapan dito. 124.5 times 60 which is 7,470 si at nag-iisa lang ito sa marketplace okay so ganun nasa sa inyo guys kung sino pipiliin nyo hindi uh, ko kayo didiktahan pero again bawat isang character merong mga advantages and meron silang uh, disadvantages and of course nasa sa inyo kung anong klaseng discard ang gagamitin nyo sa bawat pet na to okay sana natulungan ko kayo na makapili at na uh, mapaita sa inyo, mapaita sa inyo yung bawat skill nila. Okay? Salamat-salamat sa pananood. Peace out.